Hi friends, welcome to Tutors Funny channel. If you are watching our channel, we will react to the video. If you are watching our channel, we will tell you react to the video. That's why I will tell you about the video. Now, what is the react? The react is a front-end framework. The front-end framework is a front-end framework. The front-end framework is a front-end framework. The front-end framework is a front-end framework. This is the front-end. The front-end is a react. Backend edutha parang express, DB edutha MySQL, right? Pah frontend la mande React matan dah frontend framework kerja na, ikhmana, nerea frontend framework kerja, React kerja, Angular kerja, Vue.js kerja, ini mana nerea frontend framework kerja, ikhna. Pah React mande, pah tatkah ada ke mande ulah frontend framework kerja, mande mereka mau perbalik mana dah React, right? Pah backend application edutha. Aduh nelayan, backend lain nelayan macam apa? Ia pun PHP ada tak lara malah boleh, Java ada tak Spring Spring Boot boleh, Python ada tak Django boleh. Ini semua nelayan backend framework sulit. Ia DB ada tak orang tahu? Database sendiri ni nak. Soalnya MySQL, MongoDB, PostgreSQL, ini semua nelayan orang tahu? Database susu orang kira. Ipan nama first orang tu, nama dia front end dia. Pada waktu itu, pada kita solat pada waktu itu, nama React lah, waktu nama application develop pada waktu itu. Orang front end develop, pada back end itu waktu orang office tu, waktu back end develop, right? Pada front end develop pada waktu itu, waktu React lah, waktu nama kita user interface lah, waktu nama kita waktu customer waktu nama kartu lah, waktu nama front end lah, waktu design. Ipa waktu, anda anda front end develop pada waktu React lah, waktu nama waktu orang waktu design waktu sebab, right? Ipa waktu nama, apa ni React application waktu nama kita machines lah, waktu nama install pada waktu itu, apa? Harus ke ni ya. Orang, pernah anda react anda nak install pun boleh. F drive dia. Pernah anda guna react, guna folder untuk create pun boleh. React ni soli, react project ni soli create pun. Nah, orang pun ni, ini folder leh. Nama kita react ko, semua project ni sekitar pun boleh dah. Right. Ipa ini kula dah nama react ni, anda semua works mana boleh. Day by day. Ipa ini anda nak cmd ni ada cerita. In the command from kula, tanpa CMD nadi sini, di address bar le, inna path rikon, tu path tu ni kita mandiru. Ipa mande, ikena mande na inna pada pola na. Google la pete get started react ni ni type paning na, orang ni inna mario window kau, ini klik pang. Getting started ni mado, ini la pete ni ni mado react tu, tu ni ni install paning la, right? Kita paning create a new react app ni. Kalau react app pun di create pandu mandiru tu. Awal banding ialah kubur malam, okay? Right? Pada lama banding kau ni ada blog so read pun rada, tu layer semua tu ni agan baru create new app. Ida kuritnya ni rata ikan banding. Ikan banding kuritu pangai, right? Indah tu, ini, okay? NPX create React tab by myel, right? Inda kamera tu choose pun itu, nama kita React tab banding install pun dah sulit banding, right? NPX create React tab, ida lama banding keywords. Ini adalah anda anda change susu pernah kuda de. Ini adalah my app pun rada benda tu, orang front end framework ni anda buat kira pair, right? Pair sama pada benda my app pun ada cerita. Anda ni anda orang kita tiada yang ada pair yang nak kuda kuda. Okay? Ada ada ini benda orang e-commerce sama dengan pernah front end e-commerce. Anda mari ini nak kuda. Tapi saya pun semua ini edit de. Ini adalah copy pun ini. Control C edit de. Ini adalah right click pernah dia itu paste dia itu. Entah kian tu, amtu tebal lah. Ini nana nama tu pair amati kita. My front end nak buat apa? Front end. My front end. Bila nana ini nana tu ringan my kibadi lah. Biar ada tu ada. Ida ada tu school management project ada. Nana school management front end nak buat apa? Apa my front end nak buat apa? Buat entah apa nanti. Nana. Orang ada. React project tu anda install panah ada ikut, okay? Automation sila. Inda inda directory la anda install panah. Ini tu anda orang simple command React project tu anda create panah command. Right. Ini install panah orang itu wait panah. Ipa pati ni na orang front end tu anda orang ini mari install aja. Cepat na my front end. Soli, wain na name ni ikut ni lah. Anda name ni install aja. Ini apa ni nama run panah tu na cd install aja. My Front end ni soli run panau. Atau orang ini folder untuk kita mahu anda visit panau. Apa? Nama ini cd ini rakaman. Atau change directory ini rakaman. Atau kita mahu type panau. Okay, ilatih. 
இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளுக்கு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இது உள்ளுக்கு போயிட்டு நீங்கள் இதனை வந்து டெர்மினலில் யூஸ் பண்ணி இதனை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் ஃபார்ம்ட்டு யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் எடுக்கலாம் ரைட் நமக்கு லேசான வந்து இதை ஒருத்த வர ஒரு இதில் சீடின்னு சொல்லி இதுனா மை ஃப்ரண்ட் டெட் சரியான பேரை கொடுங்க அப்படி தான் இது ரன் ஆகும் ப்ளஸ் என்ட்ரி கீ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிரெக்டி உள்ளுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்பிஎம் ஸ்டார்ட்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ரியாக்ட் ஆப் வந்து ரன் ஆகும் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரியாக்ட் ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஃபோ ஃபோ போர்ட் ஒன் போர்ட்லாம் வந்து கன்ஃபிகர் ஆகி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓகே இதுதான் நம்ம பேசிக்ஸாக வந்து நம்ம ரியாக்ட் ஆப் வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறது ரைட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும் இப்போ நம்ம ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு நமக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதாவது பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து இந்த நோட் ரியாக்ட் ஆங்கியூலர்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் அதாவது நோட் ஜேஸ்ன்ற ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் போயிட்டு அதுக்கான ரிலவன்ட் சைட்டில் போயிட்டு நோட் ஜேஎஸ் டவுன்லோட் இந்த இந்த நோட் ஜேஎஸை நீங்கள் உங்களோட மிஷின்ஸில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரைட் இதில் வந்து இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கிளிக் பண்ணி உங்களோட மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்க ரைட் இவ்வளோ தான் நீங்கள் செய்யணும் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரியாக்டர் வந்து உங்களை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா இருக்கும் ரைட் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட ரியாக்டை வந்து வெல்கம் ஸ்க்ரீன் நான் வந்து இதை ஒப்பேரா ப்ரௌசரோட இந்த அட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போய் கொப்பி பண்ணிவிட்டு இதை நான் வந்து குவேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட க்ரோம் ப்ரௌசர்லேயே வச்சுக்கிறேன் நமக்கு லேஸாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு இப்போ என்ட் அப் பண்ணோம்னா நம்மளோட க்ரோம் ப்ரௌசர்லேயே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதுக்கான அவுட்புட் வந்துடும் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரியாக்ட் ப்ரொஜெக்ட் இதான் என்னோட ப்ரொஜெக்ட் இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இட்ஸ் தான் நம்மளோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நம்மளோட விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் இப்போ ரியாக்ட் வந்து ப்ரொஜெக்ட் வந்து நம்ம எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம எழுதுகிற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டர் சொல்கிறது நம்ம வந்து விஎஸ் கோட் எடிட்டர் அதில் தான் நம்ம வந்து ரியாக்ட் கோடெல்லாம் நம்ம எழுதுவோம் ரைட் இப்போ அதை எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுனா இதில் வந்து சிஎம்டின்னு அடித்து இங்கே நான் வந்து கோட் ஸ்பேஸ் டாட்னு அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து விஎஸ் கோட் கோட் எடிட்டருக்கான ஒரு கோட் இந்த கமாண்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா என்ன இதில் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ இந்த அவ்வளோ ஃபோல்டர் அதாவது ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து உங்களோட விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் வந்து ரன் விஎஸ் கோட் எடிட்டருக்கு வந்து அப்படியே வந்து பாஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் விஎஸ் கோட் எடிட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் விஎஸ் கோட் எடிட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணாட்டே உங்களோட மெஷின்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் பண்ணாது இன்ஸ்டால் பண்ணாத நண்பர்கள் வந்து விஷுவல் கோட்னு சொல்லி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அந்த எடிட்டர் பட் இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இப்படி டைப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க என்ட்ட கீழே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் ஃபோல்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரியாக்டர் உங்களோட விஎஸ் கோட் எடிட்டருக்கு வந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகி காட்டும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி காட்டும் ரைட் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குதுல்ல உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த டேர்ம் இருந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து உங்களோட போர்ட் ரன் ஆகுது ரியாக்டர் போர்ட் ரன் ஆகுது இதில் வந்து உங்களுக்கான காம்பௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு டிபெண்டன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்மினலில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ அதனால் இந்த ரெண்டு டேர்மினலையும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இப்படி வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த இதுலேயும் டேர்மினல் எடுத்து யூஸ் பண்ண தான் இதில் விஷுவல் கோட் எடிட்டர்லையும் ஆனால் இந்த டேர்மினல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ அதனால் நீங்கள் இதிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இதோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததில்ல விண்டோஸ் பவர் செட் இந்த பவர் செல் விண்டோலேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பவர் செல் இதிலே நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ணிட்டோம் ரைட் இதான் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் நோட் மாடியூல்ஸ் இதில் தான் நம்மளுக்கான எல்லா டிபெண்டன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸும் இதில் தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் பூஸ்ட் ஆப் வேணுமா வேறு என்னென்ன ஒரு ஃப்ளாகின்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே இந்த டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற நோட் மாடியூல்ஸ்லாம் இதில் தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து பப்ளிக் டாட்
app.js ல வந்து பாருங்க இந்த இது ஒரு காம்போனன்ட் இந்த காம்போனன்ட்க்கு வந்து இந்த css ஃபைல் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க app.css இப்ப நீங்க வெல்கம் ஸ்கிரீன்ல பாக்குற நேரம் react run பண்ற நேரம் வந்து வெல்கம் ஸ்கிரீன் நீங்க பாத்தீங்கதனே அது வந்து இந்த இந்த இதில இருந்து தான் வருது app.js இந்த இந்த ஃபைல்ல இருந்து தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த லோகோ எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த ஃபைல்ல இருந்து அந்த css ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அவுட்புட் ஒன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே இப்ப நாம வந்து இதுக்கு நாம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இதுதான் வந்து எஃப்ஆர்சி இதில் வந்து நம்ம எஃப் டாட் ஜேஎஸ் எனக்கு வந்து இந்த டியூங் கெஸ்ட் ஆகிய பார்த்து ரிட்டர்ன் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது வந்து எஃப் டாட் ஜேஎஸ்ல வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆப் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மல் வந்து நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் ஒரு தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் நார்மல் ரைட் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே ரிட்டர்ன் ஒரு கீவேர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்களா ரிட்டர்னை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரிட்டர்னுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து மாதிரி டியூ டேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து எழுதுனீங்கன்னா ரியாக்டில் நீங்கள் இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் வெளியில் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கம்பெனி வந்து வெளியில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஆப்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இதை வெளியே வந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் பட் இதுதான் பேசிக்ஸ் ரியாக்ட் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இதை அப்படியே எடுத்தேன் பேக்ஸ்பேஸ் செஞ்சு கட் பண்ணிட்டு இதை நான் எடுத்துருந்தேன் தேவை இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தேவை இல்லை போதையும் எல்லாரும் ரைட் பேசிக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோ ரைட் அடுத்த வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் தேவையில் இதெல்லாம் வந்து டிலீட் பண்ணிடுறேன் ரைட் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இருக்குது இது அப்படி இது நம்ம எல்லாம் ஸ்டைலில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஓகே இது நமக்கு தேவை ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மட ஃபைல் என்னது இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இதில் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் டாட் ஹெச்டிஎம்ல இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம் இந்த பேஜில் தான் நமக்கு ரியாக்ட் வந்து ஆப் வந்து ரெண்டர் ஆகுது ரன் பண்ணுற நேரம் இதில் பாருங்கள் நம்ம இதில் நம்ம என்ன ஒர்க் செய்கிறோமோ இந்த ஒர்க் தான் நம்ம ரன் ஆகுது அது இன்னொரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்னு சொல்லி இந்த ஃபைல் தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை கால் பண்ணும் ரியாக்டில் வந்து ஆப் பண்ணுறது அதான் நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறீங்களோ உங்கள் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இங்கே நான் வந்து ஆப்னு கால் பண்ணுற நேரம் இதை வந்து டாக்குமெண்ட் எலிமெண்ட் பை ஐடி ரூட்னு கொடுக்குற நேரம் இது வந்து எங்கே போகணும்னா அப்படியே அவங்களுக்கு பப்ளிக் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த ரூட்டில் போயிட்டு இந்த ஐடி வந்து ரன் ஆகும் ஓகே அதுதான் நான் நடக்குது ரைட் நீங்கள் எங்கள் எழுதுகிற அப்ளிகேஷனில் என்ன எழுதுறீங்களோ எழுதுகிற விஷயம் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆப்பில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஆப்னு சொல்லி அதான் இந்த கம்பௌண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஆப்னு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த என்ன கம்பௌண்ட்டு பேர் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ஆப்புன்ற கம்பௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை அப்படியே ரெண்டர் ஆகி ரூட் ரெண்டர் ஆகி இந்த கெட் அலிமெண்ட் ஆகி ரூட்டுனா இந்த இந்த சேம் நேம் வந்து நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே நேம் நீங்கள் கொடுக்குற நேரம் அந்த பேஜ் வந்து இந்த கம்பௌண்ட்ஸில் வந்து ரவுண்ட் ஆகும் ஓகே இதுதான் வேணால் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரி ரைட் இப்போ வந்துங்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் வந்து நான் வந்து இந்த இம்போர்ட் ரிப்போர்ட் இந்த இந்த இதை வந்து நான் அழிச்சிட்டேன் இது வந்து இவங்க அந்த ரியாக்ட் வந்து அவங்க அந்த வெல் வெல்கம் பேஜ் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த கம்பெனி கோல் பண்ணியிருக்காங்க இது நமக்கு தேவை இல்லை இதை அழிச்சிட்டேன் இதை நம்ம அழிச்சிடும் ரைட் இது தேவை இருக்கு ரைட் இப்போ வந்து சேவ் ஆல் படுத்துட்டு நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த அப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஆ அந்த கீழே இது இது நான் அழிச்சிட்டேன் இந்த கீழே உள்ளது அழிக்கல அதனால தான் நான் இது இது வந்துருச்சு ரைட் இப்போ நான் வந்து இதை சேவ் ஆல் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கான அவுட்புட் வந்து பாருங்கள் அப்புறம் ப்ரௌசரில் ஒன்றும் காண்பிக்கல ஏன்னா நான் ஒரு அவுட்புட் ஒன்றே எழுதலை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே எழுதலை அதனால பிளாங்க் இருக்குது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து எயிட் ஒன் டேக் ஒன் எடுத்து இதில் ஹலோன்னு சொல்லி எழுதியிருந்தேன்னா எழுதிட்டு சேவ் ஆல் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹலோனும்
அதனால தான் சொல்றது இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம் ஒரு பேஜ் இருக்கிறதுனால நம்ம சொல்றது ரியாக்ட் இஸ் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் ரைட் இப்போ இதில் வந்து இது ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ரூட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா உங்களோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் தான் இந்த ரூட்டுன்றது அலிமெண்ட் இருக்குது இதாக இருக்குது இது ஓகே இந்த ரூட் ரன் பண்ணுற நேரம் இங்கேனா வந்து பாருங்கள் ரெண்டர் ஆகிற நேரம் ரியாக்ட் வந்து எந்த கம்போனண்ட்டை கால் பண்ணணுன்றத நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ ரியாக்டில் வந்து பேஜஸ்லாம் இல்லைங்க எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கொடுத்தவங்கள கம்போனண்ட் பேஸ் தான் இப்போ எந்த கம்போனண்ட் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஆப் கம்போனண்ட் இப்போ ஆப் கம்போனண்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டர் குள்ளே ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் வந்து கேப் கம்போனண்ட் ஹெலோன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஹெலோன் எழுதுனது வந்து நம்ம எங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஹெலோன் எழுதுனது வந்து வெளியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்பிள் அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கனெக்டாக இங்கே வந்துடுவார் இந்த ஆப்பில் என்ன எழுதியிருக்கோமோ இந்த ஆப்பில் என்ன எழுதியிருக்கோம் இது இங்கே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது அப்படியே பாஸ் பண்ணுவார் ரூட்டுக்கு அப்படியே அவங்க ஆப் வந்து ரெண்டர் ஆகி இந்த மாதிரி அவங்க கொடுப்பார் ஓகே இதுதாங்க நம்ம தற்போதைய செஞ்ச ஒரு விஷயம் ரைட் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நம்ம மற்றொரு ரியாக்ட் வீடியோவில் சம்மதிப்போம் அதான் ரியாக்ட் பார்ட் டூ வீடியோவில் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச